vẻ đẹp của một bài ca dao hoảng tín tự đứng bên ni đồng ngõ bên tê đồng mênh mông bát ngát đứng bên tê đồng ngõ bên ni đồng cũng bát ngát mênh mông thân em như chẽn lúa đồng đồng phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai bài ca dao này có hai cái đẹp cái đẹp của cánh đồng và cái đẹp của cô gái tham đồng cả hai cái đẹp đều được miêu tả rất hay cái hay ở đây là cái hay riêng của bài ca dao này không thấy ở bất kỳ một bài ca dao nào khác phân tích bài ca dao này nhiều người thường chia ra làm hai phần phần trên hai câu đầu là hình ảnh cánh đồng phần dưới hai câu cuối là hình ảnh cô gái tham đồng thực ra không hoàn toàn như vậy bởi vì ngay từ hai câu đầu hình ảnh cô gái tham đồng đã xuất hiện hết sức rõ nét và sống động cụm từ mênh mông bát ngát được đặt ở vị trí cuối cùng câu thứ nhất và đảo lại thành bát ngát mênh mông trong câu thứ hai cũng ở vị trí cuối cùng trước đó trước khi nói đến sự mênh mông bát ngát của cánh đồng cô gái đã miêu tả và giới thiệu rất cụ thể về chỗ đứng cũng như cách quan sát cánh đồng của mình Hình ảnh cô gái tham đồng hiện lên với tất cả dáng điệu của một con người năng nổ, tích cực. Đứng bên ni, rồi lại đứng bên tê để ngắm nhìn, quan sát cánh đồng từ nhiều phía. Dường như cô muốn thâu tóm, nắm bắt, cảm nhận cho thật rõ tất cả cái mênh mông bát ngát của đồng lúa quê hương. Cả hai câu đầu đều không có chủ ngữ, khiến cho người nghe, người đọc rất dễ đồng cảm với cô gái. Tưởng chừng như đang cùng cô gái đi thăm đồng, đang cùng cô đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng và ngược lại. Nhờ vậy mà cái cảm giác về sự mênh mông bát ngát của cánh đồng cũng lan truyền sang ta một cách tự nhiên và ta cảm thấy như chính mình đã trực tiếp cảm nhận và nói lên điều đó. Nếu như hai câu đầu Cô gái đã phóng tầm mắt nhìn bao quát toàn bộ cánh đồng lúa quê hương để chiêm ngưỡng sự bát ngát mênh mông của nó. Thì ở hai câu cuối, cô gái lại tập trung ngắm nhìn, quan sát và đặc tạ riêng một chén lúa đồng đồng và liên hệ so sánh với bản thân mình một cách rất hồn nhiên. Thân em như chén lúa đồng đồng, phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai. Hình ảnh chén lúa đồng đồng đang phất phơ trước làn gió nhẹ và dưới ngọn nắng hồng ban mai mới đẹp làm sao. Hình ảnh chén lúa đồng đồng tượng trưng cho cô gái đến tuổi dậy thì căng đầy sức sống. Hình ảnh ngọn nắng thật độc đáo. Có người cho rằng đã có ngọn nắng thì phải có gốc nắng và gốc nắng chính là mặt trời vậy. Bài ca dao quả là bức tranh tuyệt đẹp và giàu ý tưởng.